。おはようございます。<笑>今日はあの替えの植え替えをしたいと思います。大きい木とちっちゃい木が、えー、あってですね、はい、地も大小いろいろあるんですけど、粘りを作るというのが目的の一つになります。<笑><笑>はい、ごめんなさい。はい、はい、ハマライの。粘りを作るっていうのが植え替えの目的の一つとあとこの時期ちょうどあのこういう枝がですね丸びしちゃってる枝がいっぱい出てるようなところこういうのを整理してきますんで枝の剪定と植え替えを同時にやると植え替えもですね、えー、と大きい鉢にするか小さい鉢にするかというのがあってイメージとしてはですねこれがちょっとなんか丸い鉢でなんとなく合わないなという気がするんでこの木はこの鉢に入れたいなと。でこの木はちょっと鉢が大きいんですね、はい、なんでこの木は今度こっちの鉢に入れたいなとなでこの木はですね今度これ例の根の松釜根の松釜はいこれですね,いいですね、えーえー、これに、えー、こう入れてみたいなとじゅんぐりこうじゅんぐりですね鉢を締めていくあの木がもう古い木なんでどれも、はいえー、と古い木はもうこう,こう枝作りにしていくんで鉢を緩めちゃうと枝が暴れちゃうんですね。なんでこういう古い木っていうのはもう枝作りに入ってるのは鉢を締めて、えー、と大きくさせないとこれでを作っていくとで逆にこれですねフェスで、はい、神道さんが出してたカエデですよね、はい、これは根がどうなっていくかわからないまだ、うんえー、と粘り作りというのが必要なんで、うん、とこのままですと根が張っていかないと。で特にここのところがどうなってるのかるちょっとこう小分になってるんで、うんはい、根,は根がちゃんとあればここら辺は取っちゃうとうでなければここら辺からこう切ってここから根を出させてあげるという処理をしたいので,、えー、でこれは逆に鉢を少し大きくして粘り作りをしていくということで、まあ、木,木にの作り方によってですね小さく締める場合もあれば大きくする場合もあるよと古い木が小さくすることが多いあそうですねもうあとは枝作りをしていってもう充実させていくという段階なんでですねであとはこれがあれでしたっけフェスでしたっけこれ違うかこれは違う,違うかです、ね、普通のですね巨人の星のお姉さんのやつですね<笑>大好きなやつ,<笑>きなやつこ,うここから伸びてるこれを入れるんですけどこの鉢をね渋くていいなと思ってるんですけど、うん、ちょっとこれでもね大きい。なんで入れば、えー、こんな感じ。それ入るんですか。<笑>ちょっとこれはね根を崩してみないとどうなってるかわからないんで。なるほど。ちょっと僕も同じようなの持ってるんで。ですよね。持ってましたよね。気になります。はい。ということでやっていきたいと思います。はい、全部植え替えると。そうですね。植え替えですね。順繰りですね。で,ですね。あ、であと鉢の選び方も割と雑木はこういう薄い鉢がよく合います。ね。ねみんなこう薄い鉢だと思うんですけど、はいはい、特にこういう木なんかは少しこう。薄い鉢でちょっと寄せたりなんかするとまたこう流れが出やすくなってくるんですけどこういう太い木はもう厚みのあるこれと深さがあっても似合いますんでこれもそうですよね割とあと角と丸は特にあの楕円かあの好みでいいと思いますんでじゃあこれ一つやってみましょうかどんな風になるかこれは鉢はどうするんですかこれはこのままですねはいはいこれは去年植え替えはこれもうやってますねそれでそんな下からね出てるああのね替えではね一番やっぱり元気がいいというか成長早いんでじゃあ植え替え毎年じゃない,いや毎年ですねもみじと替えでと欅やきですねこの辺は毎年やってきますもうパンパンですもんねパンパンですねちょっとね頭がもう高くなっちゃってるんで、はい、ちょっと枝を抜いていきますねここは少しもうごつくなっちゃってるんで、うん、ここら辺を抜いていきますこの上ですね、はい、であとはえー、と先端をですね少し全体にやっぱり毎年毎年大きくなってくるんで抜いてきますね、はい、でこういうのももう取っちゃっていいんでこれもどんどん切っていっちゃいましょうかちょっとこれ辺突っ立ってると思うんで、うん、こういうのも元からここら辺から切っていっちゃいます、はい、っていうのはほら目が2つあるんでここにここに2つありますよね、はい、ということで切っちゃいますねでこれも3つになってますよね3つ股になっちゃってるんでそうだなこれもこ真ん中ですねこういうのも長いんで、で、これ下からちっちゃいのが出てますから、これはね、ものすごい芽吹きがいいんで。こういうのは全部、どんどんどんどん、とりあえず全体に詰めますね。はい。はい、間延びしてるやつを切るみたいな。そうですね、間延びしてるやつですね、はい。で、節が短い方がいい。え、そうですね。これも、こう、とりあえず長いのわかりますよね、はい。で、その中に、こうちっちゃい目当たりみたいのがあ、うん、あるんで。こういうので切っていくと、こういうのもそうですね、これももう三つあって、真ん中を切っていくと。はいちょっ
これも枝集中してますよねごちゃごちゃごちゃごちゃっと、うん、こういうのも取っていかないと太くなっちゃうんでもう太くなる感じがねあのすると思うんですけど結構半抜きみたいになるいやいっぱいありますねすええー、でもう目がこう両方にこう出てると思うんで、はい、そういう出てるとこまで追い込んじゃうってことですよねこれなんかもうごちゃごちゃごちゃっとしてますもんね、はい、これ辺ねそうするとこういうの取っててやらないとやっぱ基本通り二目二目そうですね二目二目ですね動きなんで、この短い木を作ると、る<笑>寒くてなんか波の目になってる、波の目になってるんで、あんまりなんですけど、えー、風が今日冷たくて、風が冷たくてぼやけてますけど、目が動く前に上かした方がいいんですか？あ、そう、まあ動くと同時ぐらいでもいいんですけど、毛焼はね丈夫なんで、毛焼？あ、変えでは丈夫なんで、本当は目と動くかどうかぐらいでやるといいんですけど。やっぱ三月入ってから。そうですね。ぐらいから。ぐらいからですね。もう三月末頃にはもう目出てます。出てますね。出てますねやらないと数がね追いつかないんでもうこれこういうのもねちょっとこぶになっちゃってこの辺ですね,すね一回どっかで思い切ってうん詰めないといけないんで枝が多すぎてこぶになっちゃってそうですねこれも突っ立っちゃってますねもうねこの辺ですよね、うん、これもそうですよねドーンと突っ立っちゃって上に突っ立っちゃってるんで、はい、だからこれもここにほら目が2つありますよね,あ,すねあるんでこの辺で切っちゃうとこれもやっぱり切りたくないあとは流れがこっち流れになってますんで、はい、こっちの方は少し押さえてあげるとだいぶ詰まってきたと思うんですけどこう思い切ってやって大丈夫ですかあの帰り元気なんで、はいはい、目が多いですからヒューマさんが一番初心者に進める切りああそうですそうですそうです、うん、来週取材があって。はい、初心者が買う木っていう選び方みたいなやるんですけどまずやっぱ同じです言うのは楓がいいですよと雑木だったらですよね小白、うん、だったら心拍と黒松って言いますね黒松うん、えー、全然持ってないですねないですよね<笑>そ,うそうですね<笑>まあでも丈夫だしうん丈夫だし育てやすいですよねまずやるには小さくても形になりやすいしそうですねそうですね雑木で丈夫なのがやっぱり楓とあのイワシでですね。私でもそうですね。もう丈夫ですね。いいすねはい。であとはもみじとケヤキって言い方ですよね、うん。赤松はね別に弱いわけじゃないんですけどね。なんかよく言われるんですけど、決して弱いわけじゃない。状態の時にやって切るのは根の量を減らすのと。あ、そうですと同じようにそうですね。上を切ってあげる。葉の量も減らす。はい。そうですね。であとこの時期見見やすいんですよね。やっぱり葉っぱ落ちてるから。う,ね、うん。だから。この時期のやる仕事としては、やっぱり楓のね、こういう枝の整理っていうやつですね。でもなんとなくこう太くなりそうな感じありますよね。ねえ、なんでもこれで切っときますね。で、こうやって見ていくと、まだ少し頭がちょっと強い気がするんで、こう上取ったんですけど、はい、これなんで、これに頭を立て替えますね。あ、なるほど。ええ、ということで、ここで取っちゃいます。はい、全体のバランス見ながら。そうですね。そうですね。で、やっぱり小さく小さく作っていかないといけないんで。なんかあれですね。あの植え替えよりもこの作業の方が大事かもしれないですね。<笑>今植え替えは基本的に一緒ですもん、ね。もそうそうそう。なんで替えではねこういう時期ねこういう風にいっぱい今年一年ね伸びないようにそうするとねだんだんだんだんこうちょっと伸びてるとか気になってくるんですよね。うん、あとはここですね。ここはシェーダーなんで少し長く太らせてもいいんですけどちょっとそれにしてもごついんでこの枝はねちょっと太細いんでこれのこっちの枝と重なってるんで、あと将来取るかもしれないんですけど、まあ、ちょっと様子見て、一つあとつけとく目的っていうのは、この太さに対してこの辺が急に細くなってるんで、まあ、これつけとけば少しもう少しここを太らしてですよね、そこから抜いてもいいかなって、ここはちょっと細く見えますよね。そうですね。ええ、なんでそういう意味でもちょっとつけといてもいいかもしれないですね。やがて取っちゃうと思います。はい。であとはこの辺がやっぱりごついと。言うんで将来まあこれ一本に立て替えるかどうか、うんうん、ただまあ今のうちに抜けるウェザー抜いといた方がここはもう太らせたくないんでと、うん、いうことでもうちょっと追い込んでいきますねこれだからこの時期の剪定がこのやっぱ樹形作りそうですねってことですもんねそうですね今年一年ね、うん、あの今切っとかないとなかなかこういうふうに切るチャンスないんで春はやっぱみんな忙しいですねそうですね、うんあと下の方から出てる枝とかですねそういうのは使えないんでなんかねちっちゃくなってる気がします、うん、はい
えー、とそれでは明快なんですけどまずこの先に鉢の準備をしとくっていうのが大事なんでありますよあーいいのがあった<笑><笑>絶,賛販売中絶賛販売中ですね<笑>おお。いいじゃないですかこれは評判いいですよねあこれいいですね、うん、確かに太さがいいらしいですああそうそうっていうかねよくこうさばけるうん、うん、スーッと入ってくるんでこういうの太いんでねで入っていかないんですけどでもだいぶあれですね、はい扱うう商品が増えましたねそうですねねそのぐらいギリギリでやってるってことで、ええ、<笑>いやいやご想像していただければ<笑>そうなんですか<笑>皆さんに支えられてやってますので、ね、<笑>一つもねなんか商売のあれじゃないですか形ができてきてるいやいやまだまだ全然です<笑>なんかやってるんじゃないですか今申し込めば春のキャンペーンとかってああそうですね今これ動画いつやってるかわかんないけど三月中の購入の方であのサコシ余ったんですよあ,あれね一年記念の,、はいはい、年のプレゼントしたやつ、はいはい、あれを余ったんでプレゼントしようとあなるほどで5名だと少ないから、えー、手ぬぐいもじゃあ送っちゃおうとあなるほどおかげさまで、えーね、あのご注文たくさんいただいてますこれもね、はい、これもねあのこんなふうにやってますけど普通のこの字でもこの字でもいいってことですね大丈夫ですけど、はい、これをパッと今ぐらいのスピードでやるとかっこいいかなっていう<笑>やっとそうですねそれはさはい今年は大体に出すんでしょえいっぱい出します<笑>はい<笑>はい盆栽祭り決定だそうです盆栽祭り決定ですおめでとうございますおめでとうございます<笑>やるということなんで今のね状態でいけばねもうあの決定です言っていいんですよねはい言っていいですあ、はい、ちゃんと作ってありますから盛り上げましょう。そうですね。取り上げ、頑張って。はい。T シャツとか作ってもいいですか。もう関係ない。自分たちでやる分には困るよ。な、うんですか、うん。T シャツ作ります。そうですね。はい。フェス、フェスなんで。フェス。八十五ですね。八十五ちょっと汚いけど。はい。これが、あ、でもそんな大きくないな。赤玉の方。うん、相当あと桐生が少し入ってますね。真ん中を少しこう一列引いて、真ん中に少し。どっちかに寄せますんで、はい、あのど真ん中じゃなくてあの丸い鉢の場合はど真ん中に入れるんですけど、はい、長方とか楕円の場合はどっちかに寄せますんで,でこっち流れになるってことなんで,であとはあの鉢の正面をどっちにするかですよね、まあ、好みですねそっちにしましょうかねそっち正面で,、はい、でってことは真ん中よりちょっとこっち側に山を作っとくとであとはこうグリグリグリグリしながら入れていきますんではい。はいやるときは中心から外に向かってですね。はい、出ないと根を切っちゃうんで。はい。放射線上に。放射線上にということですね。うん、まあ、木をくるくる回しながら。今年はいっぱい出しますんで、はい、お祭りは。お祭り出しますか。いっぱい出しますんで。これいいですね。確かに。それ本当に。いい。これいいですね。プロもいいって言ってたんで、いいんでしょう、ね。ああ、なるほど。へ<笑>えー。はい、早いですね、この方が。これでね、やるよりもね。そうそうそうそうこれ菊和さんの元々そうですちなみにこれはいくらで売ってるんですかこれなんとなんと1100円です1100円1100円安いそれっていいですねいいですね、うん、え買いますよ私じゃこれ本当ですか私も一つあれ<笑>私も一つや増えましたねこれすごい本当に植え替えの時期だから今必要です、ね、手が空いてんだからいいよねはいいいいいですよこれ太いやつじゃないんだよねうん、うん、いやこれほら入ってくから早いんですよ仕事が、うん、で細いからね炒めないし、うんあの放射線上にやってればですよね。千百円安いね。千百円安い。結構乱暴に切ってっちゃいますね。はい、これ周りは。あとこういう横になってるような間はこういうのも切っちゃいますね。大事なのはこのバンバンなんでバンを作ってきながらこの先端にちょこちょこちょこっとこう細かいのがあればいいんで上から出てる根は取ってっちゃうと。それとこういう下ですよねここが一番粘り作りで一番大事なもうここ出てこないんですけどねこういうそこから出てるやつはもう全部取っちゃいますんでこういう強い根が下向きにありますんで、はい、上で使える場合はいいんですけどまあ上にこうあるんでこのギリギリまで切っていっちゃいますですねここは結構の残しちゃう場合があるんでこうギリギリまで切っちゃ,切っちゃうってことですねこれはあのもみじも一緒ですんで、はい、ケヤキも
そこの根は全部取って雑木はみんなでもみんなはいそこはそうですね,ねそうですよねだからやっぱり粘り作りをしていくっていうのはこうやって作るんだよっていうのを、うんはい、こんだけでも発根をするからできるんですかね、うん、まあそう,、ね、そうですねカエデとかイボタとか、うん、ケヤキも結構早いですねなかなか植え替えでこういうふうにやろうっていうのは、うん、あえて粘り作りのためにってやんないとその道具なきゃできなくなるああそうですね普通のまたきでもいいんですけど、うん、こういう丸くなってる方がやりやすいですね、うん、深くそうですね、こういうやつですね、こういうやつ。じゃあ、これで一回ね、洗っちゃいましょうか。はい、で、あと、ブラシで。こういうところも焦げついてるんで。はい。まさしく根洗いですよね。根洗い。文字通りです。で、洗うと、またこういう横切ってるような根も出てくるんで。うん、ちょっと、ちょっと切りますね。はい上にかぶさってるそうですねよよあの横に走っちゃったやつですね、うん、こういうの残しておくとその下の根のとこに食い込んでいっちゃってなるほど、えー、へこんじゃうんでこれでも汚いですねえあれですねえあんなにいっぱいあるのに1個,結構<笑> 1個2個これで時間かかってるとだとりあえず1個だけですね1個だけ動画はあと,あと新藤さんのやつかあとあれは見たい値上がりも見たいですね値上がりねどうなっているのか。はい。担する。これがでも基本形ですよね。そうですね。一番ね。こもりさせて。そうですね。こもりさせて。根の裏側に入れていく、ね。そうですね。そうですね。あと粘りをどんだけ見せたいかによって。はい。これ高さを少し。なるほど。ええー。どれぐらいでもいいかな。こんな感じですかね。もうちょい入れ,入れちゃうか。で、中心よりもちょっとこちら側にですね。はいがですね、これがあんまりこう真正面に行きたくないんですね、うん、横にしたいただもうちょっと振っちゃうとここがこうなんか見えすぎちゃうっていう感じがあってあそこがかなりちょっと微妙な線で決めました、うん、ういう本当はね木の位置から振るともうちょっとこっち持ってきたいんですけど幹,だ幹で言うと。この枝がどうしてもね、それとこれをまた開くと、こんなになっちゃうんですよね。<笑>こんな風に、かっこ悪いですよね。やっぱりこう、ね、おしとやかにしないといけないんで。うん。針金かけてもいいんです。とりあえず、これで、決めます、位置は。はい。はい、ああ、まあ、いいか。え<笑>え、いや、すいません。一応ね、一応ね、炭と。炭となんか去年も言ってますね<笑><笑>一応ねこういう根腐れ防止剤っていうのを用意してたんですけど、はいはい、まあいっかってやつですね<笑>いい去年も言ってましたね,したね終わってからもまあ土もったいないんで私こうやって親指で押さえながらやってますけど、はい、大,きい大きいやつだとあのこういうふうにこういうやり方するんですけどね、はいでこのすき込みが非常に大事で、はい、これでちゃんと根の、あのー、隙間に土が入っていかないとあの枯れる可能性があるんで,で、ね、はいこれをもうしっかりやってくださいあの動画だとカットしてると思うんですけど結構動画の尺の56倍はツンツンみんな知ってた非常に大事な作業ですよね非常に大事な作業のようです、うん、そうですそれとあの針金止めるのもしっかりグラグラしないぐらい、ね、あのしっかり止めるっていうことが大事ですね。木が不安定だとこれも枯れる要因になるんでワンポイントアドバイスで前に紹介したかもしれないんですけどこの苔をですね入れるんですね一緒に水苔の中にすごいこんなもんですねはい、はい、別にあの割合とかはどうでもいいんですけどいわゆる巻き苔ってやつですね巻き苔ですね草が入ってる時は抜かないとダメですねこれもで苔はやっぱり毛足の短いやつがいいですね、はい、できるだけね、うんおーよく揉んで水ボケは何のために植え替えしてすぐやっぱり蒸散が激しいんですねあの水取りが良くて乾きやすいんであの乾きを抑えるために水ボケを入れるんですけどただ水ボケも3ヶ月したら本当は取っちゃった方がいいですねまあせっかくこうやってあの苔入れてねあの苔っぽくなるよって言いながらもなんですけど<笑>あの本当は別に
あの水こけとかない方がいいので見栄え的なもの見栄え的なものそうですねあの、うん、今言った水の蒸散を防ぐため新しい土だと蒸散しやすいから蒸散しやすいんですねで,、えー、で急にやっぱりカンカン照りになって乾いて枯れちゃうっていうのがあるんでそれを抑えるために保湿ですよねいつも必ずやるわけじゃないじゃないですか,じゃないですか、ね、だから鉢が小さいからやるとかああそうですねそうですね割と商品防災なんかはねやっぱり乾きやすい一気に乾きますからね周辺だけですねな下から茶色い水がもう出るまでですね。出終わるまで。縁の先にちょこっとなるのかなと思って。そうですね。<笑>で全面やんなくてもいいです。全面というか全面近くやっちゃってますけど、少、はい、し土が見えるぐらいでもいいと思います。うん、手冷たそうですね。手が冷たいですね。さすがに風が吹かれると。今日は寒いです。寒いですね。でとこどこにこういう茎茎が入ったようなのったりすると。はい。これがこうだんだんだんだんこう周りも回っていくと。結構綺麗に入るもんですね。はい、そうですね。うん、こんな感じで、はい。はい、ということで。ということで。一鉢完成です。<笑>はい。残りたくさんあるんで頑張りたいと思います。そうですね。はい。残りもちょっと気になるやつあるんで。そうですね。追いかけたい。追いかけたいと思います。いますはい。まあいろんな情報がいただいてあり,い、はい、ありがとうございます。はい、剪定も結構大事ですよっていうことですね。剪定大事ですね。はい、うん、あと根はあの裏側綺麗に取っちゃうんですよっていうことですね。わかりました。はい、以上です。ありがとうございます。